Hey, what's up in YouTube? So, kanina, I realized na most of my friends has their own YouTube channel. So, I decided, what the heck? Uh, gawa na rin ako ng channel ko, di ba? And for my first video, uh, I decided to do uh, something that I really like. And that's building PC. So, kanina, kasama ko si Sean. Pumunta kami sa Gilmore. And pumili kami ng PC for my uh, brother-in-law. Ang request niya kasi, uh, something uh, a bit more powerful than regular office PC. Ang, kasi architect doon yung gagamit nito. So, ang kailangan nila, uh, hindi naman super powerhouse na computer. Uh, at least mid-range lang. Samat pwede ng gaming siguro. And uh, I stick to my budget. All in all, this is 40,000 pesos. Uh, 40,300, if I'm and ang um, gagawin ko ngayon, papakita ko one, one by one lahat ng nabili namin and also assemble the PC as we go along. So, let's start. Uh, let's start with the CPU. This is a Ryzen 5 2600X. Price, it's uh, 8,250. So, budget CPU siya. Not much, pero... I think sa multi-threaded na application, this is gonna be good. So, uh, 3.6 gigahertz uh, yung base, 4.2 gigahertz yung uh, maximum boost, Ryzen 5 2600X. 8,250 lang. Next is yung motherboard. Uh, this one is MSI B450M, M2 model. Kasi meron siyang M2 slot. Usually, ang gusto ko sa, uh, sa mga storage ngayon, M2 na kasi mas mabilis and bumawa ba yung presyo niya. So, mura na lang M2 ngayon. Uh, yung price ng board, uh, this one is 4,000 pesos sa PC options. Uh, by the way, PC options lahat ng to. Hindi ako pumunta ng PC Hub kasi walang parking kaniya. And, I think this is gonna be good. It, meron pa siyang... Yeah, I think ready siya for the next generation ng AMD processors. So, what do you have next? Uh, memory. Where is the memory? I think nasa loob ng box. Teka lang ha. Ito. Uh, this is 16GB ng DDR4. Um, not sure about the speed. 2400. So, single channel siya because medyo mas mahal yung uh, dual channel, yung 8 times 2, ito 16 times 1. Pero I think pwede na and mag-upgrade kami in the future so madaling maka-upgrade kasi bibili pa kami na isang stick. So, ang presyo noon, uh, G skill 16 GB. That's 3900. So, budget pa rin. And next, um, ah, ito. Uh, where's my, ito. Ito yung M2 uh, SSD. Um, price nito, 5,000 pesos. That is yung 5,500. So, this is 512GB na M2. So, hopefully, um, Ang sabi dito kasi yung read, speed, read and write niya uh, 2100 MB write speed ay 1500 Usually hindi naman nare-retain yung ganong speed kasi um, Depende pa rin sa CPU, sa board, among other things So hopefully it's gonna maintain close to that range And next is yung uh, casing Ito siya, Sigmatech uh, Eros Rain TG case. Honestly, first time kong bumili ng Sigmatech na case. But I had to uh, stick to the budget. Ang uh, price niya is 1500 Meron naman siyang tempered glass din. So maganda naman siya tignan. Later on, makikita nyo. And next, yung power supply. Ito. It is Silverstone, 600 watts, non-modular. So... Mahirapan ako mag-route ng cable mamaya. Ang price ng Silverstone, 
2,000 lang. So, at least it's a good brand. Yun nga lang, hindi ganun kataas yung wattage and hindi rin siya modular. So, i-cable management na lang natin yan mamaya. Uh, next, monitor. So, syempre mga arkitekto gusto nila medyo high resolution. Um, although restricted sa budget. So, 1080p lang muna. And this is, uh, if I'm not mistaken, 22 inches. Envision IP22V IPS. Ang uh, price niya, 3,650. And next is yung keyboard and mouse. Uh, keyboard and mouse combo, nothing special. But at least it's very functional and mukhang matibay siya. Actually, pangatlong bili ko na niyan. Dito rin sa office nila. At 750 pala. And lastly, yung um, video card. Alit uh, 1650 Storm. So, ito budget lang talaga to. 8,250. Hopefully, it can handle AutoCAD, uh, Photoshop, Lumion, and among other office applications. And another SSD. This is 512GB. Ito rin, first time kong bumili ng ganitong um, SSD. It's silicon, silicon power. Uh, for 512GB, ang binayaran ko ay... 3,400 So All in all um, Total price Let's see No sorry, 3,000 lang pala to Itong SSD na 512 3,000 lang siya. So yeah, 40,300 para sa lahat So I'm gonna start unboxing and building the PC Uh, I'm gonna set it to time lapse. Uh, enjoy. guys, nabuo na. Ito na yung uh, build natin. Hindi kami anak ko. Dinikit yung G-Skill na sticker sa mga yun. Dapat sa PC. So, yun nga. Uh, actually, ang pangit. Kasi, unang-una, hindi ito modular. Tapos, itong case na nabili ko, yung mga cable dito, kita niyo ba? Hindi mo siya pwedeng kukuntahin dito sa kabila. Kasi walang opening sa gilid yung mga ganito, hindi siya hindi mo siya pwedeng patagusin sa kabila para dito lumabas. So, ang ginawa ko, pag ganun, tapos dito siya. So, it's not the prettiest, oh, tama. Pero mandar naman. Hindi siya ba? May hangin 'yan. Meron. Ito, wala na akong magagawa diyan. Pag nirihi ko sa likod, Ang mangyayari uh, Uumbok siya Pag nilagay yung case So hinaya ako na lang doon sa loob Kasi pag nilagay ko dito to Mag-bundle dyan Tapos uumbok na ganun sa case So huwag na ilagay yung so, so Daddy So ngayon um, Next na gagawin Mag-install ng OS Install yung mga application Usually yun yung mas matagal Kasi sa pag-assemble ng PC So I'll get back to you guys. So, ito na yung final build. Natapos ko rin siya. Actually, umuwi ako sa bahay dahil corrupted yung flash drive ko eh. So, eh, wala pang internet dito sa office. Kaya, 
hindi na ako pa siya sa bahay pero all good na it's working andyan na yung mga installed apps CAD SketchUp Photoshop and Lumion uh, I think sa Lumion may hirapan tong PC na to dahil 4GB lang yung RAM eh ay yung VRAM pala uh, hopefully pag nag upgrade mga address na yun problema na yun and medyo makalat pa dito sa office kasi bagong lipat lang sila dito as you can see, bagong bago yung office amoy bago ang sarap ng amoy and yung plastic andyan pa rin uh, bigay ko na sa kanila yung pleasure na pagtanggal ng plastic na yan so, kung meron kayong suggestion about uh, this PC build any thoughts uh, just leave a comment kung meron kayong uh, recommendation para susunod na build ng uh, office PC uh, leave lang kayo na comments and I'll try to answer them so thank you guys for watching like and subscribe please